Organizația Salvați Copii, în parteneria cu Ministerul Educației și cu Creative Research, dezvoltăm proiectul național Folosirea creativă utilă și sigură a internetului de către copii. Modulele acestui curs avizat sunt responsabilitate instituțională, parteneriatul școală-familie-comunitate, siguranța pe internet, cetățenia digitală și educația media și resurse digitale folosite în educație. Aceste cinci module au fost și partea esențială pe care am dezvoltat-o în cadrul cursului de formare, care a avut loc în perioada 14-18 ianuarie 2019 în București. În cadrul acestuia am coagulat, să spunem așa, rețeaua națională de formatori, cei care vor fi ghizi și mentorii cadrelor didactice din fiecare județ care vor să se alăture proiectului nostru. În cadrul modulelor de responsabilitate instituțională și parteneriatul școală-familie-comunitate, am pus accentul pe instrumente care pot monitoriza și evalua situația actuală a instituțiilor de învățământ în ceea ce privește siguranța pe internet a copiilor și totodată am transmis diverse modele de bună practică deja implementate de cadrele didactice alăturate în cadrul proiectului de voluntariat ora de net. În cadrul sesiunii dedicate siguranței online am abordat patru dintre subiectele importante conectate cu această temă, și anume cyberbullying, dependența de internet, ademenirea copiilor prin mijloace digitale și sexting. Primele două teme vor fi cele care vor fi dezbătute în cadrul cursului avizat, urmând ca celelalte să fie disponibile ulterior. Modulul de educație media și cetățenie digitală face parte din programul Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului. Modulul nostru a vizat trei aspecte. Primul dintre acestea se referă la educație media, aspecte paradigmatice, o introducere conceptuală în universul media. Cel de-al doilea aspect a vizat câteva elemente de modele comportamentale pe care cultura media le împărtășește cu noi. Iar cel de-al treilea modul a făcut referire în special la patologiile comunicaționale și am învățat ce înseamnă discursul instigator la ură, ce înseamnă știrile false și care sunt cele mai potrivite modele prin care noi putem să le deconstruim să le combatem și, de ce nu, să învățăm să folosim media într-un mod creativ. Sesiunea dedicată resurselor digitale și aplicațiilor online a fost împărțită în două secțiuni. În prima parte l-am avut invitat alături de noi pe domnul Olimpius Istrate, profesor universitar și pasionat de tehnologie. Acestea le-a vorbit participanților despre aplicațiile, resursele sau platformele colaborative pe care le pot utiliza în procesul de predare. În cea de-a doua parte, participanții au fost împărțiți în echipe și au putut discuta exemple personale de aplicații sau resurse pe care le folosesc în procesul de predare la clasă.